王瑞明的办公室比我想象中要小，原木茶几上面摆着一套茶具，出自各家的山水画挂了小半面墙壁，风格杂乱，但均为价格昂贵的真迹。王瑞明依旧是一身休闲装，但坐在沙发上，气势却很足。他上下打量了我俩一遍，之后才皱着眉头开口：“是道长让你们来的，这次又有什么事？之前不是说只需要半个月？”那别墅就能动工了吗？怎么拖了这么久？我没应声，隐约觉得他口中的道长或许就是帮他布阵的人。跟徐子恒对了个眼色，同时行动，捂嘴，并用早就准备好的绳子绑住了他的手脚。我俩动作太快，王瑞明根本没意识到发生了什么，就已经被控制住了，只能拼命瞪着眼睛，扭动身体表达抗议，眼神像要吃人似的。显然打定了主意，只要抓到机会，他肯定会喊人过来把我俩控制住。但我还有问题要问他，确实不能一直堵着他的嘴。索性打开了背包，拿出了放在里面的相框。而相框被放到茶几上的一瞬间，王瑞明变了脸色，表情从愤怒转为惊恐，甚至我松开了捂在他嘴上的手，他都毫无察觉，面色惊惧地盯着相框里的照片。但我也皱了下眉，薛姑娘并没反应。按理说，这种情况下，仇人见面，薛姑娘必定会现身。现在是怎么回事？徐子恒对上我的视线，配合的解释：“这屋里有东西，鬼魂被压制了。”话音没落，他已经站在了墙边那幅山水画旁，伸手从画框后方的墙上摸出了一张符纸，之后丝毫没犹豫的把那张符纸撕成了碎片，瞬间。我就感受到了屋内气氛的变化，一阵逼到骨子里的阴冷，以照片为圆心蔓延开来。雪姑娘垂着头，阴沉沉的出现在了王瑞明面前，脸上的表情逐渐狰狞，已然处在了发狂的边缘。王瑞明显然被吓疯了，连呼救都说不清楚，眼睛瞪成了铜铃，拼命挣扎，乃至于手腕都被绳子磨出了血。徐子恒怕闹出人命，下意识掏出符咒。想把薛姑娘定住，但被我拦了下来。等一下，应该给这个畜生一点教训。反正人只要不死，还能供出幕后主使就好。可我俩才刚刚让出位置，薛姑娘还什么都没做，椅子上的人就猛地一抽，晕了过去。晕了，这么怂？徐子恒疑惑开口。我也有些意外，但也只能让徐子恒先把发狂的薛姑娘定住。估计是亏心事做多了。所以格外心虚，等了一会，那人依旧没有转醒的迹象。我抄起了桌上的茶水，朝他脸上泼过，冷茶一击，这才把人弄醒。为了避免这货再被吓晕，什么情况都问不出来，我俩只能站在他面前，挡住了背后的薛姑娘。王瑞明睁开眼，下意识往地上缩去，满脸恐慌：“你、你们到底是什么人？还有那个玩意，我明明已经找人解决了。”他怎么还在？我并没回答他的话，反问：“你怎么解决的？找了什么人？”我他磕磕巴巴的开口，但说到一半却恢复了理智，视线警惕：“跟你有什么关系？我的事凭什么要告诉你？你们这是私闯民宅，蓄意绑架，我只要报警，你下半辈子就毁了，知不知道？”死鸭子嘴硬，我沉下脸，压低声音开口：“不想告诉我。”那你是想亲自告诉那些被你害死的小姑娘吗？要不要再叫他们出来跟你聊聊？我是不怕报警，但你怕不怕下地狱？或许是想起了刚才的记忆。王瑞明强势到底的态度瞬间消散，面色惨白。别别，我说我说，你们想知道什么我都说。有了突破口，再想问出真相也就容易多了。他刚开始还想耍花招，但等我俩错开身子。叫他亲眼看到被定住的薛姑娘之后，就彻底老实了。而后，王瑞明承认了那栋别墅是他所有，他那些年以领养的名义买了很多女孩，他们大多数是没有父母的孤，或者本来就家境极差，因为性别关系被亲生父母卖掉换取生活费。那些女孩懵懂无知，怀揣着对养父和新生活的期望，但没想到迎接他们的是地狱和死亡。可万物有灵，怨念有因，在这世上亏心事做多了，终究会有恶鬼敲门索命。
。那别墅第一次出事是在一个周末，王瑞明请一位朋友来家里喝酒享乐，但到了半夜，二楼的一间屋子里忽然传出了哭声。王瑞明以为是哪个女孩想家，抄着鞭子上楼核实，可等门打开后。看到的却是空无一人的房间，直到房门被猛地拍上，他才醒了酒，记起住在这间屋子的女孩早在一周前就搬走了。那是谁在哭？他慌了神，使劲推门想离开，但那扇门却出了问题，无论如何都拉不开。等他再转身，就看到了一个吊在书桌前的身影，满脸鲜血，眉目狰狞，跟他挂在密室的照片一模一样。他吓傻了。但没想到，那鬼影冲过来之后，竟然被一阵金光弹开了。王瑞明丢了魂，半天才意识到是之前花了重金的平安符生了效。毕竟亏心事做太多的人，总是格外谨慎。下一秒，房门无风自动。没过多久，楼下就传来了一声巨响以及惨叫声。他提心吊胆地跑出门，这才发现那个身家过亿的朋友正以一个扭曲的姿势砸在地上。膝盖弯到了耳朵后面，满地的鲜血，混着白色的脑浆，让人不敢看第二眼。后来警察来了，调查结果显示，人是自己从二楼摔下来的。他最近跟妻子关系僵化，加上喝了酒，心情郁结，所以才会跳楼。可王瑞明记得一清二楚，他当时根本没听到朋友上楼的脚步声。人是怎么上去的？飞上去的吗？那是除了那些女孩之外。别墅里死的第一个人，王瑞明彻底慌了。他没觉得自己做错了什么，只是嫌麻烦。倒了霉，那些小丫头活着不听话，死了还不消停，要给他找事。但作为一名彻头彻尾的商人，利益驱使下，他还是打算先保全自己，所以用最快的速度送走了那几个还活着的女孩。之后开始寻访大师，驱鬼。自己的行为见不得光。所以王瑞明不敢说实话，但那些谎话又实在站不住脚，根本骗不过能辨认因果的修道之人。几次寻人碰壁，他没了耐心，找来施工队，想直接把别墅暴力拆除重建。但就在动工当天，夜里死了两个工人，全都是跳楼自尽，死状惨烈。包工头当即撂了挑子，言之凿凿。那晚听到了哭声，王瑞明嘴上说着不信。但实际上，早吓得不敢轻举妄动，他彻底没了办法，更因为家里的异状胆战心惊，跟朋友抱怨，朋友才表示可以给他介绍个大师。大师很低调，但手段厉害。他家里老房子闹鬼，大师布了个阵法就解决了。现在房子一转手，卖出了高价。王瑞明动了心，贼心不死的打算再试一次。没想到大师果然靠谱，只在别墅周围布了个阵法。他家里的怪事就彻底消失了。就这样过了好几年，王瑞明都没敢再接近那栋别墅，甚至连那个没来得及掩藏的密室都不敢再靠近。毕竟命可比罪证重要。可房价、地价一年年递涨，类似位置有房产的朋友都赚得盆满钵满，他的心思又活泛了起来。就在这时候，那位布阵的大师又派人找到了他，表示可以帮他彻底解决后顾之忧。只是代价昂贵，大师开出的价码确实高得令人咋舌，但比起别墅现如今的产值，却还差得远。王瑞明略算了一笔账，之后自然应下了条件。当时大师保证，只需要一个月就能把冤魂驱除干净，届时别墅可正常动工买卖。但不知道为什么，后来又拖了那么久。王瑞明住了口，再三保证，以上内容他没有一句隐瞒。叫我放了他，我没理会。事情的真相其实跟我之前的推测相差无几。大师布下的阵法，就是我跟徐子恒看到的安魂大阵，而所谓的彻底驱鬼，应该就是骗我签下名记，跟冤魂生死相连之后，再灭了我的魂。至于为什么会拖这么久，应该是因为连那个狗屁大师自己都没想到这件事竟然会失控。我看了一眼徐子恒。他似乎在思考什么，侧脸认真，叫了好几声，他才回神。怎么了，小庄哥？现在报警吧！啪！徐子恒抄起抹布，塞住了王瑞明的嘴。之后，业务熟练地拨通了报警电话，叙述地点以及案件情况。
他身份特殊，手里又有证件，这件事由他来做更合适。好了，警察半个小时之内赶过来。徐子恒收起电话，之后没等我开口，他就主动朝着薛姑娘走了过去，小声询问：“可以给他点教训，但不要再为了这种人背因果了，他不配。同意的话，你就眨眨眼。”薛姑娘睫毛忽闪，给了回应。徐子恒这才摘下了那张贴在他额头上的困鬼符。之后，我俩都没理会疯了似的挣扎着的王瑞明，一前一后出了门。警察来的比我们想象中还要快。徐子恒有特殊管理部门的证件，很轻易就跟带队警察说明了情况。加上证据确凿，被吓得奄奄一息的王瑞明当场就被带走了。等警察离开之后，薛姑娘才从暗处现了身。小姑娘周身的煞气散了，笑意盈盈地站在我俩面前。身体不像原先那么凝实，成了半透明的朦胧状。谢谢你们，我要去投胎了。转头看向徐子恒，眨了下眼，答应你的事，我办完了。我一愣，问他俩什么事。徐子恒摇头，没什么，神神秘秘的，显然不打算说。我只能看向薛姑娘，这么快就走吗？是啊，其他人早就走了，但我还想跟你们道个谢。那你保重。我跟他摆手，小姑娘脸上笑意更盛。好呀，对了，小庄哥哥，我现在想起来了，我们之前见过的，不知道你还记不记得？我一愣，签名契之前吗？什么时候？好多年了，是在游乐场的鬼屋，我当时还活着。小姑娘挤了挤眼睛，弯弯的笑眼唤起了我尘封已久的记忆。你是那个棉花糖？眼前的小姑娘点了点头。大概五年前。我当时已经开始做恐怖直播了，热度蒸蒸日上，是最风光的时候。那时候为了寻找状态、积累素材，我经常在周末跟朋友去鬼屋。但那次遇上个阴天，朋友淋了雨，有点感冒，就提前走了，剩我一个人进了鬼屋。万万没想到，里面的设施却出了问题，有玩家体重超标，踩裂了独木桥的好几根木棍。普通人胆小。进入鬼屋，会开手机电筒探路，发现有裂缝就绕过去了。但我太自大了，认定自己是资深玩家，根本没开手电。鬼屋里光线昏暗，自然发现不了那块木板缺失。还是在踩空的前一秒，前面那个已经过了桥的小姑娘忽然转身提醒我注意，这才免了一劫。当时从鬼屋出来，我惊魂甫定，跟对方道谢，并提出请他吃棉花糖。小姑娘点头答应了，但等我买了棉花糖回来，她人却不见了。你当时怎么没等我？因为我被一个人贩子带走了。眼前半透明的魂魄平静地叙述着，但深思当时场景，却叫人惊心动魄。我心里一酸，摸了摸他没有实体的脑袋，抱歉，是我去的太晚了。小姑娘摇头，不怪你。那我走了，小庄哥哥，记得帮我谢谢叔叔。谢什么？他没说，但我看得清楚，小姑娘离开之前，身上的裙子一闪，变成了鲜艳的红色。那是我爸用剪纸做的那一件，因果轮回自有定数，原来是真的。当年鬼屋那一句提醒，是早就种下的因，而我签下名气，消除他的怨念，则是结出的果。那些看似偶然的意外，其实都是冥冥中早有的定数。未曾应验的那些，不是不来。只是还没来，我蹲在台阶上，从裤兜里摸出了烟盒，递给徐子恒。他愣了愣，还是接了过去。因为没火，所以只能叼着。他低头摆弄手机，神情认真。见我在看他，解释道：“我跟警察们交代一声，最好把王瑞明跟其他人关在一起，再把他的罪证透露出去。监狱里也是有鄙视链的，欺负孩子的人是最底层。加上徐子恒的关照。”王瑞明接下来的余生恐怕不会好过。我没忍住，低头掩盖笑意。你小子看着老实，其实念坏。他凑过来，蹲在了我旁边，反驳：“胡说！我这一头黄毛流里流气的，老实什么老实？不是亚麻棕吗？棕什么棕啊？快掉没了都，过几天得再染一次。那我跟你一块去，把我这玩意给染成绿的。那我染红的。”咱俩走在路上就跟红绿灯似的，回头率多高？我又没憋住，笑了，伸出手
轻轻捶了他一下，哪怕入了下，但夜里的风还是有点凉。不知道是不是高档小区的缘故，周围连蝉鸣声都很少，静得有些悲壮。我俩都很清楚，薛姑娘的因果虽然已经了结了，但我们接下来要面对的却是一场更难打的硬仗。王瑞明被带走之前说过，那个所谓的大师在他们那个圈子很出名。毕竟这个世界上要花黑心钱买命的人实在太多了。据王瑞明透露，大师手底下的业务已经排到了三位数，下一场做法也需要等上一周。原因是没能找到合适的容器，而我跟徐子恒都很清楚，他要等的容器是什么？是人，命格衰弱的活人，把人当工具，是人命如草芥。这个所谓的道长，恐怕才是真的恶鬼。我心里发凉，情绪控制不住的低落。走吧，找个地方睡觉。接下来这几天恐怕都没时间休息了。徐子恒没应声，沉默了好一会才开口：“小庄哥，我好像知道王瑞明口中的大师是谁了。”“谁？”我刚要追问，就看到了他眼底的纠结。要出口的话，拐了个弯，那怎么才能阻止他继续害人？徐子恒愣在了原地：“你不问那个人是谁？”暂时还不想问，毕竟比起知道他是谁，还是阻止他害人更重要。徐子恒半天才回神，语气重新坚定了起来。想阻止他的话，可以从两个方面入手：一是找到冤魂所在的鬼屋，那必定是最终施法的地点；二是先他一步找到适合跟冤魂结气的人。他没有容器可用，自然不能牵制冤魂。我想了想，通过王瑞明。确实能轻易得知鬼屋位置，问题是那个所谓的大师不好应付，如果直接硬碰硬的话，我俩恐怕并不是对手。至于第二个办法，操作起来又有一定难度，找人本来就是一件难事，现在又没有体貌特征，只能根据看不见的命格作为筛选依据。在这种情况下，要找出目标，简直是大海捞针。或许沈心能帮上忙。我把自己的想法告诉徐子恒，他却摇头：“不是的，小庄哥，其实阴虚命格的人远比你想象中要少。而在这些人之中，也不是所有魂魄都适合用来劫冥器的，也要看生魂和冤魂的匹配程度，以及两个魂体是否排斥。目前他们能用来劫气的选择其实不多。”徐子恒的语气意有所指。我追问：“你知道是谁？”他开口。那天在医院出生的纯阴命格的孩子，你还记得吧？你是说，对，医院对修道者禁止颇多。那个人或许不敢行动，但算算日子，那一家人应该也快出院了。纯阴命格是最适合缔结冥器的，加上是幼儿魂体，抗性很弱，所以那个孩子现在很危险。徐子恒重重点了下头，也为担心，我一晚上都没能睡着。躺在旁边的徐子恒也是一样的翻来覆去。好不容易熬到天亮，我俩立刻爬了起来，双双顶着黑眼圈出了门。昨晚商量过后，我俩决定分头行动。他去派出所找王瑞明确认凶宅地点，进行蹲点；而我则赶去医院找到那一家人，想办法确保孩子的安全。双管齐下，增加胜率。但理想和现实之间总是有差距的。等我赶到医院，才得知那家人已经出院了。我不甘心就这么放弃，追问服务台里的护士，他们是什么时候出院的？有留下联系方式吗？他看了我一眼，神色里掺了怀疑。毕竟我刚才还自称是男主人的同事，今天来探望孩子，如果连对方联系方式都没有的话，那借口就有些站不住脚了。赶紧解释，他最近新换的号，我就是联系不上他才叫您帮忙查病房号的，要不直接给他打电话不就得了？您看。这是他的旧号码，我掏出手机，强装镇定地调出徐子恒的号码，递到了护士眼前。对方倒也没真看我手机，点点头，信了。开口，登记表上是有个号码，但我也不确定那号码是丈夫的还是产妇本人的。没事，能联系到人就行。我开口道谢，凑近屏幕把那行数字记了下来。在护士回过神之前，就跑出了医院大门。出门之后。立刻拨通了号码。喂，对面是个男生，中气十足。您好，我是快递公司的，有一个需要您收货的果篮，被送到了中心医院妇产科。
，这边的护士说您已经出院了，所以想问问您现在的地址在哪，我给您送过去。”我拿出来早就想好的说辞。电话那边小声念叨了一句：“果然，谁送的呀？”但还是应声，估计是我朋友订的，弄错了。我们家的地址是衡水东路。来一小镇十一号楼五千二百零二，麻烦你送一趟了。电话那头报出的位置，距离医院并不远，开车也就十几分钟。您现在家里有人吗？我在上班，不过我老婆和保姆应该都在家。好的，那我这就过去。为了真实，我索性去水果店买了个果篮，之后拎着它拦了辆出租车，直奔那个小区。从上车到下车，再到寻找门牌号，我都不停地在心里演练。等会要怎么跟对方解释，才能不让孩子妈妈起疑心，顺利救下孩子？连上楼梯的时候都没停，直到被一条毯子绊了一下，差点摔倒，才回了魂。我扶着墙站稳，心想这玩意怎么扔到楼道里了？但抬头才发现，竟然已经到了五千二百零二门口，而且门还敞着。不应该呀、啊！我往前走了几步，观察屋内陈设，估计是因为照顾孕妇。屋里没开空调，人刚凑过去，就感觉一股带着奶粉香的热气扑面而来。您好，有人吗？没人回应。难道出事了？我先入为主，难免阴谋论。可屋内陈设整洁，又不像有过争执的样子。万一真的弄错了，直接闯进去之后，恐怕不好解释。我提着水果站在门口，一时间进退两难，只得抬高阴凉，又问了一句：“不好意思。”里面有人吗？这一次，屋内终于传出了点稀疏的动静。谁呀、啊？送外卖的。女生沙哑，像是睡到一半被喊醒的。拖鞋的踢踏声由远及近。怕对方不自在，我后退几步，让出了安全空间。你好，女士，我是水果店的配送员，来送果篮的。但是刚才过来发现门开着，不知道您家里有没有丢东西？门开着。屋里的女人皱了下眉，转头喊了一嗓子：“陈姐，陈姐，你在吗？”半天没得到回应，才掉头回去查看。但等她再跑出来的时候，人就彻底变了脸色，连踢飞的拖鞋都没顾得上捡，慌张的开口：“那个，你能不能帮忙报个警？我孩子不见了。”我心里一沉，孩子不见了，不管是被谁带走的，肯定都跟那个大师脱不开干系。陈姐怎么回事？去哪了呀？孩子太小，还不能见风。孩子妈说话已经带了哭腔，我赶紧安慰：“先别急，我这就报警。您现在也赶紧通知家里人。”对对，得给我老公打电话。经我提醒，孩子妈这才回神，踉踉跄跄地跑回屋里拿手机，而我则用最快的速度报了警。因为失踪对象是婴儿，所以危险系数更高。案件特殊。派出所表示马上就会派人过来，交代清楚地址。我又拨了徐子恒的电话，我俩说好了保持联络。所以孩子被带走的情况，当然需要跟他同步。但出乎意料的是，电话被挂断了。我愣了几秒，一条短信弹了出来：“小庄哥，我现在在凶宅附近蹲守，不方便接电话。那些人好像打算提前进行仪式，似乎在等什么人过来。”我们之前见过的那个陈喜也在这，仪式提前，孩子消失，这两件事之间不可能没有关联。我的心凉了半截，问：“那个大师已经到了吗？”这一次隔了很久，徐子恒才回复：“到了。”这下我的心彻底凉了，还是来不及吗？不行，不能就这么放弃。想了想，我还是把孩子失踪的情况告诉了徐子恒。孩子不见了。我怀疑是被那些人带走的，我已经报警了，你自己注意安全。但这条消息发出去后，却没能立刻收到回复。我盯着屏幕等待，直至上面的光完全熄灭，依旧没弹出来消息。我不信邪的再次按亮屏幕，这时楼道里传来一阵急促而有序的脚步声。“你好，请问刚刚报警的是这儿吗？”两个警察先后奔了上来，黑色警服出现在眼前。让人安全感倍增。没错，我报的警。但与此同时，走在后面的那位却出了声：“是你。”我一愣，这才认出对方竟然是个熟人。在医院保下纯阴命格孩子那晚，我跟徐子恒被怨气追杀，
，迫于无奈躲到了派出所。当时值夜班吃泡面的警察就是眼前这位。如何我没记错的话，他好像叫吴卫。怎么这么巧？但转念一想，这小区距离医院不远，跟我们那晚所在的地方确实属于同一个片区。情况紧急，实在没时间叙旧。我只能尽量简短的叙述案情。婴儿监视器里的画面被调了出来，画面清清楚楚，证明就是那个被称为陈姐的保姆抱走了孩子。时间是十五分钟之前。孩子妈一边哭一边回忆，眼泪浸湿了半边衣袖。昨天晚上孩子哭了很久，我没睡好，头疼。陈姐叫我睡一会，她说她帮我带着孩子，都怪我。陈姐之前也帮我带过孩子。都怪我睡得太死了，没听到声音。女士，情况我们已经了解了，您不用担心，我们会竭尽全力把孩子找回来。吴卫语气沉稳，一看就是办案经验丰富的老警察。小孙，你现在打电话回局里，先派一名女警过来对失踪人员家属进行安抚，并详细记录案情。案发时间不长，现在还处在找人的黄金时期，尽快向所里申请权限。查找附近的街道以及道路监控，根据现有图像锁定带走孩子的目标人物。小孙利落应声，说道：“吴卫转向孩子母亲询问，女士，请问这个小区的物业管理处在哪？我们需要查监控，来初步确定目标人物的移动路径。”都说为母则刚，一听要找孩子，原本哭成泪人的孩子妈抹了把眼泪，冷静了下来。监控不在物业管理处查。您得去监控室十号楼底下，一楼有扇特别厚重的铁门，那里面是整个小区的监控。好的，谢谢您。吴卫转身就要下楼，我惦记着孩子的安危，赶紧跟了上去。吴警官，我跟你一起。打完电话的小孙却叫住了我：“先生，您是报案人，得留下做笔录。”反而是吴卫定定地看了我一会，阻止了小孙：“让他跟着吧。”回头我带他去局里补笔录。监控室，十几个显示屏并排摆放，上面是小区内各个视角的实时监控画面。吴卫亮出证件之后，查找监控的流程也十分容易。在管理人员的帮助下，很快就定位到了二十分钟之前目标人物走出楼门的画面。开了倍速，画面上的女人跟婴儿监控里看到的一样，四十五岁左右，短发。穿一件素色长袖，怀里抱着一个被层层裹起来的孩子，出小区左转，大约五百米后拐进了一条岔路。女人走路速度不慢，甚至称得上是步步生风。但我总觉得不对劲，电梯里的画面能不能再放一遍？吴卫没说什么，配合的调到了之前看过的节点。再看一遍，那股异样感果然更加强烈。抱着孩子的女人站在电梯里。直挺挺的，像个假人，走路、按电梯的动作都僵硬的不像话。连下楼图，中门打开，有人牵着一条狗进了电梯，他都依旧目不斜视，神色漠然。这不是正常人该有的反应。难道说我凝神盯着屏幕，反复观察这段画面？终于发现，女人脖梗后方的衣领上缘露出了一片黄色的边角，大小、材质都格外熟悉。像极了施咒用的黄符，这人怎么跟个木偶似的？无畏先我一步，开了口。我隐约知道原因，但怪力乱神的东西却不能随便说出口。好在无畏并没追问，只是拍下了女人的清晰正面照，发给了派出所的同事。我松了口气，觉得他应该没注意到那脚黄符。我俩出了监控室，往小区外走，根据那女人消失的位置，拐进了同一条岔路。没拐进去之前，还以为那是条小胡同，没想到竟然是条小吃街，各种小吃店挨挨挤挤的凑在一起，岔路繁多，人来人往的，意外热闹。阴凉处等着接单的派送员也不在少数。吴卫拧起了眉心，这条街情况越复杂，寻找目标的难度越大，无法，他只能选择最简单也最麻烦的手段，通过抽查店铺监控。来确定目标的下一步移动路径。刚开始很顺利，但查到第四家奶茶店时，却出现了问题，目标消失了。奶茶店上一家是便利店，两个店铺距离很近，中途没有岔路，甚至监控区域也大量重叠
。照理说，目标只要想离开这部分路段，就无法避开监控。但现实就是，目标在两个店铺之间不见了，几乎是凭空消失。你们把搜查范围再扩一圈，用那个人脸识别功能，看能不能从外围找到目标移动痕迹。好，好，有结果之后立刻通知我，我等你。无畏挂了电话，神色凝重。蔡也知道。派出所那边的调查结果也不理想，徐子恒还没回我消息，不知道是不是遇到了什么状况。我控制不住地踱步，越发焦灼。这条街都是私人经营，摄像头设置并不成体系，的确存在死角。但要想完全避免在监控里留下画面，却只能飞檐走壁。那个保姆只是普通人，抱着孩子，又是众目睽睽之下，怎么想都不可能办到，除非。电光石火间，我想到了一种可能：吴警官，如果查不到移动路径的话，那有没有可能人根本就没离开？吴畏看过来，表情疑惑：“什么意思？他们的目标只是孩子，保姆离不离开这条街都无所谓，那只要让其他人过来，把孩子带走就行了呀。”吴畏眼前一亮，很快明白了我的意思：“你是说那个保姆根本没走，就在这两家店铺之间？”我用力点头。他沉默几秒，视线陡然凌厉了起来。你口中的他们是谁？又是怎么知道他们的目标是孩子的？这问题切中要害。我心里慌张，但也只能迎上他的视线，维持着面上的镇定。也是猜的，感觉像拐卖孩子的组织买通了保姆。无畏直直盯着我，眼神压迫感十足。希望是这样。说完，他才收回了视线，朝街对面走去。我陡然松了口气，赶紧跟上了他的身影。街上监控死角不少，想离开这条街还不被拍下来很难，但找个地方躲藏却非常容易。街对面的假山就是个很好的选择。果然，假山侧面靠着一个人，那人盘坐在地上，身上披了一件黑色外套，倚在石头上，乍一看跟睡着了并无两样，正是监控里见过的保姆。但我一眼就看出。他很不对劲，从脖子后面的符咒开始扩散，他整个人身上都黑气缭绕。薛姑娘离开之后，我就看不到鬼了，但不知道是不是受冥器影响，我依旧能看到类似的黑气。徐子恒说那些是怨气，我或许误打误撞入了道门。无畏看不到那股黑气，他死死拧着眉心，凑近了探他鼻息。还活着，但不知道是什么原因导致陷入了晕厥。调转目标后再查监控，这次很快就找到了线索。有个穿着黑衣服的男人从保姆走进小吃街之后，就一直不远不近地跟在他后面。而经过假山那边的监控死角后，那个男人就换下了外套，用墨镜和口罩双重伪装，抱着孩子离开了。借助派出所那边的力量，很快确认了男人的最终目的地。距我三公里外的一个纸扎店铺。吴畏掏出手机呼叫增援，打算直接过去抓人，我却拦住了他。等一下，徐子恒还在凶宅，现在杳无音讯，不知道出了什么事。一旦警方高调插手，势必会打草惊蛇。到时徐子恒处境艰难，那些人又得到了消息，提前逃走，那再想要抓到那个大师就更难了。吴畏攥着手机，似乎在等我解释怎么了。这件事很危险。不是普通的那种，警方能不能先不参与？这话说出来，连我自己都觉得漏洞百出。有危险的情况，警方怎么可能不参与？叫我一个普通人捣乱。但无畏却并没呵斥我，只是从口袋里掏出了一样东西，递到了我眼前。因为这个，是张黄符，就贴在保姆脖子后面那张。你看到了？无畏抬了下眉，小伙子。你也太瞧不起基层民警的洞察力了。从最开始查监控的时候，我就觉得不对劲。那保姆神志不清，但却保留了行动能力，怎么看怎么像是被人操控的。而且你说你是配送员，也撒谎了，对吧？你是特殊管理部门的，说说吧，怎么回事？我这才恍然，怪不得刚才他那么轻易就答应了让我跟随，原来是误会了。其实我不是警方的人，但这个案子。对普通人来说确实很危险。我身上带着徐子恒给的符咒以及保命的法宝，而无畏和增援警察面对那些才是真的无计可施。
。五位神色一深，又是这句话。那天晚上你们离开之后，我也问过上面特殊管理部门是什么，但局长态度含糊，也是这么个态度。那到底是个什么部门？很显然，大有我不说他就不罢休的架势。想了想，我问了一句：“吴警官，你相信世界上有鬼吗？”吴卫眯了下眼。显然认定我的话很荒唐。你想说是鬼偷走了孩子？不，偷孩子的的确是人，但那是一群能操控鬼怪、能力超出常人抵御范围的人。他们手握不正当的咒术，利用死人操控活人，用人命为自己谋利。我的朋友可能也在他们手上。这一次，吴畏沉默了很久，然后收起了手机。您不呼叫增援，不是你说的。太高调会打草惊蛇，放走幕后主使。那我最近闲得太久了，刚好活动一下筋骨。不过你要记住，这到底是警方的案子，我可以暂时配合你救人，但前提是得遵守法规，保障孩子的安全。谢谢您，吴警官，喊我老吴就行。那间纸扎店铺并不远，从出租车上下来，我们并没贸然靠近，而是装作路人观察情况。尽管只隔了几条街区，但比起小吃街，这头就冷清的多了。卖寿衣、纸钱的店铺比比皆是，警方锁定的那一间也没什么特殊的。因为不确定店里有什么人，是否见过面，我还是决定做些伪装，从便利店里买了帽子、口罩以及另一个颜色的外套。无畏也脱了警服，换上便装。之后，我俩才假装顾客，推开了那家纸扎铺子的门。里面开了空调，很凉爽。墙上挂着各种样式的纸扎，有童男童女的纸人，也有纸屋轿车这种半成品。地上到处都堆着裁剪完成的寿衣，以及用来焚烧的黄纸。那一片纸人仿佛活人似的，齐刷刷对着门口。乍一看确实瘆人，但我进门之后还没来得及开口，柜台里的男人就出了声：“抱歉，东西卖完了，今天不营业。”说话途中连头都没抬，可见十分不走心。吴伟冷笑一声，可我们还没说要买什么，那人终于抬头皱眉：“不管你们要买什么，都卖没了，想要去别家，懂吗？”店面里的纸人蠢蠢欲动，跟要活过来一样。刚开局就是个硬骨头，我正头疼拿这人怎么办，身侧就忽然掠过了一阵劲风。等我看过去，吴伟已经捂着那个人的嘴，动作利落的把他劈晕了。这回正忙着用纸钱的打包绳把人捆起来，那些纸人安静如鸡，落回了原位。不是说要遵纪守法吗？吴警官本人却压低了声音开口：“别愣着了，赶紧行动！这房子格局不对，空间太小，左侧靠里肯定有个密室，你去找找暗门在哪。啊”啪！我回神，按照他指的方向推开了那面墙前面的盆栽，上下摸索，很快就找到了暗门的缝隙。之后用旁边的铁片撬开了他，无畏绑好了那个晕倒的人，也跟了过来。为了避免里面有人偷袭，我进门前还谨慎地抄了个凳子开路。而踏入暗门内的一瞬间，就发现里面温度极低，一股混杂着腐旧气息的香烛味猛地钻进了鼻端。暗紫色的灯光照在墙边那尊神态狰狞的塑像上，氛围诡异，更令人不适。有个人站在阴影中。看不清五官，身上穿了件不伦不类的道袍。我谨慎地迈出一步，立即对上了那人阴冷的视线。还没看清他是谁，就有一道深黑色的影子迅速撞开空气，直奔我俩冲来。察觉危险逼近，我赶紧抛出一直捏在手心的符咒，并迅速默念徐子恒叫的咒语。生效了，符咒跟黑色的怨气在空气中撞在一处。化成了一团短促燃尽的火光，而后消散于无形。里面的人动作一顿，似乎没料到我能挡下这一击，抬手节奏似乎在召唤什么东西。那动作十分熟悉，好像在哪见过。忽然脑中灵光一现，有双浑浊的眼睛跟面前佝偻的人影重合在了一起